Jioni ya leo. 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 <laughs> Jioni ya leo. Bwana karibu, karibu sana jiunge nasi mpaka saa moja ya jioni na hii ni jioni ya leo. Kama tulivyosema, Dar es Salaam hapa ni patamu sana. Ni pazuri. E, mji wenye movement. Kila mtu anaisi akija Dar es Salaam atatoboa. Ni population kubwa kuliko mkoa wote e. Tanzania katika mikoa zaidi ya 25. Ehe, fursa mambo mbalimbali ya ki pake hapa kila mtu anahisi akija hapa ana, e, akitoka katika mkoa wake na nini na nini lakini pia unaweza ukaja Dar es Salaam na kikakukuta kitu mm, kizito tena e, usifanikiwe usitoboe na unaweza ukatoboa lakini kama haujaishi vizuri katika mstari wako mm. unapigwa na kitu kizito vile vile mm. sijui tunaelewana tunaelewana mpoki ume, umekulia hapa mm. Dar es Salaam kuna zile do's and don'ts mm. Yapi ufanye yapi usifanye yeah. wewe umeyaona yapi da kama da kama mikoa mingine da kwanza iko tofauti kidogo kwa sababu kwanza namba of population ni kubwa mm. lakini pia kuna baadhi ya nchi wanakuja kuchukua vitu vyao hapa mfano Zambia wana bandari Kongo wana bandari Malawi uh, na uh, Rwanda mm. wanakuja hapa tunaona maiti gari zinashuka hapa zinaenda zinapoenda tunduma na wapi lakini kitu hivyo pia da ni sehemu ambayo inaingilika kwa ndege kwa njia za chini mm. ukiwa Morogoro pale unaweza ukaingia nchi zaidi ya tano unaenda Kongo kupitia Moro Malawi Zambia South Africa hivyo lakini pia ukienda Mbagala unaweza ukaingia Mozambiki kupitia Mtwara na Lindi na wapi kwa hiyo ayote yanafanya kwamba jiji lile lina mwenyewe kwa sababu Dar es ni ngumu kutawalika kwa sababu kwanza kabisa haina mwenyewe Dar es wageni ni wengi kwa sababu hapa ukimuuliza nani mwenyeji Watu wote wajua kabila gani mwenyeji? Wazaramu. Uh, Unaambia sasa Wazaramu kwa Morogoro. Mhm, wa Makonde. Wa Makonde kwa Mtwara. Uh, jiji tupu hiyo. Yeah. Yaani jiji lishapewa kadi za njano mbili, ilobaki nyekundu tu. <laughs> Ukija unatoka. Sasa kuna familia unajua kwenye maisha dina kuna watu, kuna watu wanatafutaga watu. Mm. Lakini jaribu kutafuta connection usimtafute mtu. Ndio maana unakuta kuna mtu anaweza kawa maarufu kwenye Instagram akitangaza harusi wanamchangia watatu mm. au watano. Kwa kuna wale watu wanaokufollow kujua wanakupenda na wengine wanataka kukupoteza. Mm. Kwa hiyo unavyokuja Dar es Salaam unavokaa Dar es Salaam lazima uwe unajua unataka nini. Mm. Na wanaofeli wengi kwenye maisha wajua wanataka nini. Mm. Mimi naweza nikahang na Oscar lakini kifika saa saba Oscar anaenda kulala mimi naendelea mm. kidimbwi. Niko uvuvi sijui niko kitambaa cha upe mm. lakini wote tunafanya nini? Tunafanya stare mwisho wa siku Oscar anakuja kuambia bwana mpoki ajalipa ada watoto wake. Mpoki anafuzwa kwenye nyumba yake, mm. ananishangaa. Mbona tunakunywa wote? Mbona mimi nalipa? Mm. Kumbe Oscar anatumia surplus ambayo ni ziada. Mm. Mimi natumia fa- Mimi natumia msingi. Sawa sawa. Vipi Oscar? Mimi nadhani kuna, kuna kuna vitu viwili. Mm. Kwanza kuitambua nguvu yako na kuishi kwenye nguvu yako. Mm. Dar es kuna kila kitu. Hata range mpya iliyotoka leo kuna Ipu. watu wana uwezo wa kuiagiza na ipo hapa. Mm. Kwa cha kwanza ufahamu nguvu yako. Wako watu ambao tuna hang nao kila weekends. Wanaagiza watoto wazuri kutoka Rwanda, kutoka Nairobi, mm. kutoka Uganda. Mm. Wanawaagiza kuwaleta hapa. Mtu analeta watoto wazuri kutoka Morocco mm. hapa na wanafikia hoteli nzuri. Sasa wewe nguvu yako ni ya laki moja laki moja mtafute tu mtu ambaye yuko hapa. Mm. So kuna muda unajitanua kupita mabavu yako. Unajitutumua na wewe unataka kwenda na ile pes. Yeah, na wewe humo. Utapigwa na, na kitu kizito. Mm. Kwa kitu cha kwanza unafahamu nguvu yako. Wakati wenzio wanafanya mambo ya South Africa, wao wanafanya hapa hapa Morogoro, Mwananyamara, Mwananyamara mm. sorry, mm. Mbeya mm. na sehemu nyingine. Mm. That's one. Bezi bichi. Bezi bichi. Mm. Ya jenge tu maisha yanakwenda. Mm. Lakini cha pili ni kuleta utofauti kwenye kitu unachokifanya. Mm. Ukija Dar es media zote kubwa ziko, ziko hapa. Mm. Kampuni zote kubwa zinabeba uchumi wa nchi yetu ziko, ziko hapa, hapa yani. Mm-hmm. Matajiri yote wako hapa. Watangazaji wako hapa. Ukitaka kwenda duniani ndege kubwa unapandia. Unapandia hapa. hapa. Kwa hiyo ukitaka kuliwini hili soko la Dar es lazima ulete utofauti. Uende uangalie mimi ni mtangazaji mm. kuna watangazaji zaidi ya kumi wako Dar es mm. naenda kusaundi kwa utofauti upi ili ni penye ili ni penye mtu ajue huyu ni Oscar Oscar na huyu ni Dina Marius na huyu mpoki Ndiyo. na huyu ni mpoki ndio maisha yanaweza kasogea sogea mm. kwa hiyo lazima ujitafute ujipe your own identity umekuwa ukizungumza hapa siku nyingi sana mm. kuwa na identity mm. lakini mimi mwisho namalizia 
ishi kwa akili zako na maarifa yako usifate mkumbo kikubwa hicho eh usifate mkumbo hapa kila mtu ana ramani yake ndio sasa usije ukagelezea ramani kuna mwingine ramani kaifulia kwenye jini <laughs> usije ukagelezea e. msemo wa mpoki mnaweza mkakesha wote wewe kesho unashindwa kuamka kwenda kazini hmm. mwanzio mpoki saa 12 alfajiri upo kazini eh. ingawa hii haina uhusiano na roman shiri ah sio haihusiani <laughs> eh kwa usigelezee alafu kwa wakina dada jitunze ya yeah jitunze hapa hapa mjini usipojitunza unachakaa kabla ukija watu wa sarabu kama Oscar Oscar ndio una, unayajenga nao watu wengi walikuja wakasema oh mimi natoboa maisha mwisho siku umetoboa msikio eh mm. da jioni ya leo uh, mpoki yes. uh, Oscar na msikilizaji eh, mkuu wa mkoa Dar es Salaam ama usimakala mm. eh, amesema waliokamatwa ni wenye umri kati ya miaka 14 mpaka 30. Hii ni katika ile operation ya uhalifu ambayo ilianza Septemba 15 eh, kiusisha zaidi Panya Road. Kwamba tumeongeza askari 300 na nikatoa tahadhari lakini unaweza mkaona matukio ya makwenda makongo yanatokea tarehe 16 baada ya tamko langu lakini pia hata kule ubungo maana watu hawa hawakutaka kusikia. Nirudie tena kwamba tumejipanga na nitaeleza mikakati tuliyojipanga nayo ya kuhakikisha kunakuwa na hali ya usalama endelevu katika mkoa wa Dar es Salaam. Mafanikio mengine ni kwamba vitu mbalimbali vimekamatwa. TV 23, radio, lakini na watuhumiwa 135 wamekamatwa na wanaendelea na mahojiano na baadaye kufikishwa katika vyombo vya polisi. Leo naona tu patrol na hii hapa. Eh, hii imetrend. Hii ya mkuu wa mkoa ambayo ndio imetrend na kwa kiasi kubwa ukizingatia tumeanza na mambo ya Dar es Salaam leo. Eh. Tuliongelea hali ya ulinzi na usalama ni ni, ni ipo kwenye hali ya hatari. Yeah. Ukizingatia Panya Road wanazidi kujiimarisha. Ndio. Hali inazidi kukua ya kutokuwa salama mtu unapotembea unaangalia kushoto kulia umwamini mtu umwamini mtu na mkuu wa mkoa akaeleza wale ambao wamejipanga nayo yeah. katika kuhakikisha usalama unarejea lakini mimi bado rai yangu ni kwamba hivi vitu visiwe vinafanyika kwa wakati fulani kwa sababu jambo fulani lilitokea hmm. hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Dar es Salaam au mkoa wote ni must ni jambo la kila siku na ni la lazima eh kuimarika na kuimarishwa sio tu mpaka mtu auliwe. Unajua ile binti aliyokuwa wakawa aliwe kufanya hapa kwetu field. Yes, yes. yes. Alifanya hapa miezi miwili au mmoja. Eh alikuwa hapa hapa kwetu IFM. Mm. Binti mdogo alikuwa na ndoto zake lakini ndio hivyo ikawa ilivyokuwa. Na nasikia pia alikuwa ndani ya ajira kwenye mwezi mmoja. Alishaajiliwa. Eh eh. Mm. Sasa huyo ni ndulie mjua. Mm. Kuna wengi tusio wajua. Yeah. Kabisa. Na na kitu kingine dini ambacho nilikuwa na nakifikiria Serikali ime, imeweka nguvu katika hili kwa sasa kwenye mkoa wa Dar es Salaam na ndio maana haya yanaweza yakawa ni, ni matokeo. Lakini hebu turudi tujiulize chanzo cha hawa vijana ni nini? Kwa sababu huku kuwakamata, kuwapeleka uh, polisi na kwenye mikono mingine ya, ya, ya sheria kunaweza kukasaidia kwa kiwango fulani. Lakini sosi ya kijana mkoa mkoa anataja kuanzia miaka 14. 14. Mpaka Shida nini? Shida nini? Kwa hiyo hii nguvu ambayo inawekwa kwenye kuwakamata tukishajiuliza maswali tuiweke kwenye chanzo. Mm. Yaani mtoto wa miaka 14 anakuwa bado yuko shule. shule. Yes. Yaani mtoto alitakiwa awe shule. Yeah. Na elimu ni bure. Ada ya mitiani imetolewa juzi. Mtoto anasoma mpaka kidato cha sita. Ada bure, mitiani bure. Huyo anaendaje kushika bisbis? Jioni ya leo. Mzee wa Kaliua ni Jumatatu nyingine weekend ilikuwa ya moto kulikweli e, sana mechi zilinoga e, piga sana game <laughs> tetema sana yani eh hatari sana sasa baada ya mechi awali e, klabu bingwa Afrika ndio e, tunaweza kusema hakuna kama Mayele Fiston Mayele alikuwa na, na wakati mzuri sana akitumikia klabu yake in Africans na kuweza kupasia kambani mabao sita Kuni wakati wa Mayele Of course ni, ni wakati wake mm. lakini anapaswa kwenda kwenda mbali zaidi. Haitoshi tu kutetema kwenye hatua za awali kwa sababu Yanga tangu mwaka 1998 hawajawahi kutinga kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mm. Kwa hiyo hiyo inapaswa kuwa target. Hizi hat-tricks ambazo wamefunga uh, 
Fiston Mayele back to back kwenye mechi ya kwanza bao tatu mechi ya pili uh, bao tatu tayari zimewahi kufungwa huko nyuma mtu kama Mrisho Halfan Ngasa mara ya mwisho aliwahi kufunga uh, wakomoro hapa mabao matatu akiwafunga pia na nyumbani kwao mabao matatu lakini Yanga haikufuzu kwenda hatua ya ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika kwa hiyo Mayele inapaswa kwenda beyond hatrick kwa sababu unaweza kufunga hatrick na kama timu haivuki kwenda hatua ya makundi it doesn't make sense kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya Young Africans wanaenda kucheza dhidi ya Al Hilal kutoka nchini Sudan ni moja kati ya timu zenye mafanikio makubwa kutoka ukanda wetu wa Sekafa na kifupi tu ni kwamba hakuna timu yenye records nzuri kwenye michuano kabu bingwa barani Afrika kutoka ukanda wa Sekafa mm-hmm. kama uh, Omduman ambao wanaenda kucheza vijana wa, wa Omduman ambao wanaenda kucheza dhidi ya Young Africans kwa hiyo ipo kazi kubwa lakini ilikuwa weekend bora sana jioni ya leo kwa mara ya kwanza jana tumeshuhudia mpira mwingi sana kwa Simba. Ndiyo. Kwa mara ya kwa mara ya kwanza. Ehe. Msimu huu. Hii inatupa tafsiri gani? Inatupa picha gani? Unaweza kama ameotea otea. Simba una unapaswa kuamua sasa na hasa viongozi wake. Mm. Uh, Juma Mgunda ndio kocha wao mkuu wa sasa lakini wa muda. Sasa Simba kimtazamo ni kama wanamtega kocha Juma Mgunda. Okay. Wanasubiri mpaka aboronge ndio pengine watu walete pressure zaidi kwake uh-huh. nafikiri huu ni wakati wa kudecide is either wanataka kumbaki na Juma Mgunda kama kocha wao mkuu mpaka mwishoni mwa msimu mm. au sasa hivi wamlete huyo kocha mkuu kwa sababu Juma Mgunda amekuja hii ni mechi yake ya, ya tatu mwalimu anafundisha na kwa jana kimtazamo Simba alikuwa kwenye kiwango cha lami kiwango bora kabisa. Wachezaji ambao walionekana hawaperform vizuri wakati wa uh, mwalimu Zoran Mark aliondoka Simba, sasa wanaperform vizuri. Mm. So wasijua wakamwacha Juma Mgunda baada ya mechi nyingine mbili tatu wakafungwa, wanakuja kumtoa, wanamleta tena kocha mwingine, wampe uhakika mwalimu wa kufanya ili kazi ili ajitoe zaidi, atengeneze vijana wake. Mm. Hawa kina Moses Firi ambao anafanya vizuri kwa sasa, kina Klaus Chota Chama, hawakufanya vizuri kwa kocha aliyepita. Kwa hiyo kuondoa hizi gharama za kubadilisha badilisha walimu simba waamue sasa hivi wanamleta kocha mpya sasa hivi au wanamuidhinisha Juma Mgunda wanaenda mpaka mwishoni mwa msimu jioni ya leo Gupanda. leo jumatatu uh, tuanze kuzungumzia swala ambalo mimi nimekuwa naliona wakati tukikua tuko tunasikia kizazi hiki kina mmomonyoko wa maadili hmm kizazi hiki yani watoto wasikwizi kina mamonyoko wa maadili lakini mimi najaribu kutazama na naona kwamba mmomonyoko wa maadili sasa hivi ni wa jamii nzima ndio unaanzia kwetu watu wazima si watoto si vijana si kizazi hiki isipokuwa sasa hivi hadi watu wazima wana mmomonyoko wa maadili ndio yani hakuna maadili mm. sasa kwa wanawake kwa wanaume wale vijana wa zamani wa ovyo sasa hivi ndio wamekuwa watu wazima mhm na wakati sisi tunakuwa tulikuwa tunasikia tu umemonyoko wa udongo. Hmm. Baadaye ukaja umemonyoko wa maadili. Unajua mtu unapokuwa unaangalia wajuu yako. Hmm. Sasa wajuu yetu tuliona ndio wale walikopo wanakula hada zetu. <laughs> Bwana kamlipie Oscar anakula hey. babake mkubwa. Hey. Ndio yuko juu hapo sasa hivi. Sasa hivi ana miaka yake kadhaa. Hey. Na yule mtu zamani ulikuwa anakaa anasema bwana tupo hapo na mjomba hii sababu ana ana mbele ana nyuma ana amka ana miaka 30 ana nomba viwembe ana miaka 33 ana nyoa tu yuko nyumbani sasa hivi ndo wewe mjomba hii sababu eh ndo mjomba hii ndo wewe sasa hivi <laughs> sababu huko tunakuongea sasa hivi watu wengi miaka 30 37 wako nyumbani kutokana na msingi wao toka zamani ulikuwa hivyo kuna wengine walitegemea elimu itawatoa haijawatoa wanakata tamaa maskini ya Mungu lakini kuna wengine walijiajiri ajira zao kwa nazo sasa hivi zimekuwa tena zimepitwa na wakati mm. kwao maadili yameweza kumomonyoka kwa wadogo mpaka wakubwa dini na sasa hivi kaka kwenye daladala unasikia mtu anatoa tusi ambalo huwezi kutegemea ukigeuka unamkuta ni mama tu mtu mzima au baba mtu mzima tunaona baadhi ya clip mtu kitoto chako kimelala kina katika ten ten ten, ten. una kile kodi Unakitupa mtandao. Unatupa mtandaoni. Yule mtoto ni malaika juu lolote. Ila wewe akili unazo. Wewe akili unazo. Ila huna maadili. Eh, hey, kitoto kimekatika tu maskini ya kijiji chochote. Labda nani kama adamu? Na mpaka akatike kakuona wewe labda. Kakuona wewe. Na sikuizi dina watoto awalali usiku. Eh, mwalimu zamu yako. Mimi nadhani kuna 
kuna shida kubwa sana ya ya ubinafsi ambao tunao kwenye kwenye, kwenye jamii kwa sababu mm. leo hii tunawazungumza watu wazima lakini hata hawa watu wazima walikuwa wadogo pia ndio hizi ni mbegu ambazo zina zinapandikizwa tuko tunazungumza kwenye patrol issue ya panya road mm. tunasikia wanaanzia miaka 14 ndio akifikisha miaka 30 huyu jamba zisugu namna ambavyo atabehave itakuwa ni tofauti huko nyuma kidogo ambako wali, walikulia eh, wazee wetu swala la malezi halikuwa swala la wazazi tu mm. mtoto hakuzwi na baba yake na mama yake tu anakuzwa na, na jamii yote Yami. kuna vitu vimebadilika dina siku hizi mm. ukinikuta na kutana na mtoto wako ana misbehave mtaani nikimwadhibu mimi nagombana na wewe mm. kwa sababu wewe unaamini hilo ni jambo lako la kumkuza mwanao yeah. ni jambo binafsi huko nyuma si tuko wadogo wadogo Unatandikwa tu na mtu mzima amekukuta. Yes. Amewakuta mko kichakani. <laughs> mwanamke na mwanaume kichiki vlana na kisichana, anauza umu mlikuwa mnafanya kitu gani yani? Fimbo. Fimbo zinapigwa na anakupeleka kwa wazazi. Ndiyo. Na wazazi wanakupiga tena. Akikufikisha kwa wazazi, watu wanakudiscipline tena. Kwa hiyo kuna minyororo hivi, tunatengeneza jamii ambayo kila mtu anadhani jukumu la kulea na kuandaa familia ni la kwake yeye mwenyewe, mm. sio la jamii nzima. Ndio maana hata watoto anaweza akakwambia mimi hata ukifanya ona nikalipia mimi wazazi wangu hawezi kunifanyia hicho ni namna ambavyo watoto wamekuwa wakilelewa siku hizi. Kwa hiyo mimi nafikiri changamoto kubwa sana iko kwenye kwenye malezi na ndio maana hawa watu wakisogea kidogo umu monyoko una unazidi kuongezeka. Jio ni ya leo. Kuna habari gani? Habari gani? Jepokuwa mama ameenda msibani eh. Mm. Eh mama yuko msibani, ma, Uingereza huko, lakini hapa nyumbani kuna teuzi. Uh-huh. Eh, teuzi imetoka jana eh, kwenye barua hii hapa ambayo tumeiona kwa wale ambao tumefanikiwa kuiona ambapo amemteua Profesa Mohamed Yakubi Janabi kuwa mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Mwimbili. Ya taifa ya Mwimbili. Eh, na wakati huo Profesa Janabi alikuwa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya JK Eh, na JK sema usani jakaa kikweto kuna mtu anaitwa Juma Kombo huko naye ni JK <laughs> Profesa Janabi anachukua nafasi ya, prof, ya Professor Lawrence Maseru ambaye amestafu lakini pia umefanyika uteuzi mwingine kwa hapo hapo ndipo kutoka eh, Janabi hapo 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 kutoka kwenye afya mm. amemteua Dr. Peter R Kasenge kuwa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya jakaya ya Kikwete mm. Dr. Kisenge amechukua nafasi ya Profesa Janabi. Hmm. Na uteuzi huu hmm. unaanza tarehe mbili Oktoba 2022. Ya na Dr. Kisenge ni msomi na Dr. Kisenge kasomea pia masuala ya afya. Dr. Kisenge ni mtaalamu pia wa biology. Biology. <laughs> biology imetokea. Si tunamtakia mema Dr. Kisenge kwa kazi mpya sababu kuongoza taasisi sio kitu kidogo. Mpoki. Kabisa. Dr. Kisenge ni ni mtaalamu wetu. Mtaalamu wetu kaya Kikwete. Karibu Dr. Kisenge kwenye Tuko vizuri. Afya. Jioni ya leo. Haya, tu washida tampoki. Haya wanangu mnajisikiaje? Ah, tunaendelea vizuri. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ah, nawasikia Dina Ongela kazi nzuri mwanangu. Mm. Oscar. Ndiyo. Kaliwa umeaga? Nimeaga. Saa, mimi nikasema nije niwatembelee leo nakumbuka niliingia madarakani tarehe 17 mwezi wa 3 2021. Kwayo kwa hiyo mimi ndio nawaongoza mtake mstaki. Mm, sawa. Ya, yeah, na kuna mambo mengi yametokea toka nimeingia madarakani lakini uh, hii ya msiba wa Malkia Elizabeth wa pili nikasema niende. Eh, na nikienda mimi ni kama mmeenda nyinyi. Pia mama akitoka watoto pia wanakula. Mm. Achene na ale mambo ya, ya mtu anayeuza nyama buchani. Mm. Ye nyama anaikata na shoka mfupa hafa na kuachia ukali nyumbani. Mm. Ye ikiweka ukata na shoka. Mm. Utaula na meno. Kwa nichofanya mimi ni kusafili kuja huku uingereza kwenye msiba lakini kikubwa kama mlivona Tanzania nyinyi mlikuwa mnanipeleka peleka lakini huko nimepanda basi na nimekaa dirishani na nua karanga uingereza na nua urojo mind ya skilim kwa mimi na enjoy daladala na nikirudi nitapanda tena TikTok jioni ya leo kuna namna fulani sisi kama binadamu tusi 
wanasemaga tuweke akiba ya maneno. Ndio, usiongee yote. Yaani usiongee yote, usipitilize yote, usijiapishe yote. Uh, tumia hekma, tumia busara hata katika unapo unapofanya judgment ama eh, mambo fulani fulani he. Uh, katika maisha yetu tuna ndugu, tuna jamaa, tuna marafiki. Ni kama matunda tu wakati mwingine misimu ni tofauti kwa jinsi yatakavyokufaa. Sasa hivi ni msimu wa machungwa. Mm, enjoy ni machungwa. Ni matamu. Mm. Yaani anajuisi tamu hatari si machachu machungwa ya sasa hivi. Mm. Tikiti lipo mara nyingi naliona. Mm. Umeona maembe hakuna. Mm. Ya, ya uongo uongo tu ndio yapo. Papa ilipo ile limezidiwa bei na nani na hapo. Umeona. Yaani tu ni msimu fulani wa kuna wakati mapera yanapatikana kuna wakati epo ziko nyingi kuna wakati mm. zipo chache na kila tunda lina faida kadha wa kadha. Ya yeah, kama sasa hivi matango ni adimu sana kwenye masoko. Umeona. Kila tunda lina faida yake mwilini kulingana na jinsi lilivyoumbwa lina play part yake. Yeah. Ndivyo hata watu walio tuzunguka wanavyoweza ku play part zao yeah. kwa namna fulani. Kwa hiyo kuwa kuwa nam, ku, jua namna ya kubalansisha mm. jinsi ambavyo unaishi ili usijikute unatengeneza uh, vitu ambavyo havipo. Usiwe marafiki wa msimu. Umeona mfano mpoki mm. usini ai usini preempt mm. bado hujajua hata kusema nini. Mm. Mpoki mimi naweza nikakuhitaji sasa hivi katika jambo. Nipo. Ukashindwa kuwepo. Yeah. Bata imanishi we ni mtu mbaya mm. au sio rafiki yangu lakini kuna sababu zimefanya usiweze kuwepo wakati huo yeah. ambao mimi nakuhitaji. Yes. Ila Oscar akawepo mm. aka play part hiyo. So nitokea hapo yule mpoki mtu mbaya yani akufanya hivi akufanya hivi akufanya hivi akufanya hivi akufanya hivi. Mm. Sio umeelewa. Mm, Tumia busara nyingi sana kupima ili usijikute unaweka doa katika kila aina ya watu walio kuzunguka. Kama nilivyosema watu ni kama matunda tu ya misimu kila yeah. mmoja atacheza pa, Uh, pati yake yeah. hey. au wakati umepatwa na shida we ujui hata nami wakati unakuwa na shida na kuhitaji wewe yes. ilo wewe uliisi mimi natakiwa niwepo kwenye shida yako kwa kiasi kikubwa jua kuelewa na kuona ni wakati gani oh au jua ilikuwaje mbona hakuparticipate mbona haikuwa hivi alipatwa na nini alipatwa na nini yani usione dunia inakuzungukia wewe tu fikiria na wengine jioni ya leo